det ville jeg ikke håbe på min bedste fjende og skulle få det der, for det var meget, meget ubehageligt. Så så ringede jeg til min læge og sagde, at han blev altså nødt til at kigge på mig, for jeg er virkelig ondt og panodil og hvad jeg ellers havde, det hjalp altså ikke. Det, det, det brændte, og det var øm, og, og, og det sved, fordi det væskede jo. Der er en grund til, at man kalder det for helvedes ild, og det er, fordi det vil føles som en brændende svine, ild fra helvede. Helvedes ild er en meget udbredt infektion, der skyldes udbrud af skoldkoppevirus. Som barn bliver langt de fleste smittet med skoldkopper, og skoldkoppevirus vil efter skoldkoppeudbruddet forblive i kroppen, i det det vandrer langs følenaverne og ligger sig inaktivt i nerveceller tæt på rygsøjlen og hjernen. På et senere tidspunkt i livet kan skoldkoppevirus blive aktiveret og begynde at formere sig og vandre langs næverne ud i huden, hvor der vil komme betændte blære og rødme. Dette udbrud kalder man populært for helvedes ild, fordi der ofte forekommer stærke smerter i huden. Det er en meget smertefuld lidelse, der er meget ubehagelig, og mange bliver meget forskrækket, når de får det udslæt, de får. Man kan ikke få helvedes ild, hvis man ikke har haft skoldkopper. Skoldkopper er en nødvendighed for at kunne få helvedes ild. Skoldkopper er en virusinfektion, som man får i barnealderen, som oftest op imod 98 procent af alle danskere har faktisk haft skoldkopper, mens de var børn. Alle, der har haft skoldkopper, kan få helvedes ild. Men selvom både børn og voksne kan få sygdommen, vil langt de fleste tilfælde opstå hos mennesker efter 55-60 års alderen. Med den stigende levealder vil en stor del af befolkningen på et tidspunkt i deres liv opleve at få et udbrud af helvedes ild. Så kan man sige, at i løbet af en livslængde, så er risikoen for at få helvedes ild på et eller andet tidspunkt, den kan godt nå op på en 25 procent. Altså ret mange set over et langt liv. Jeg opdagede faktisk ikke, at jeg havde helvedes ild, men derimod så troede jeg, at jeg havde enten Gallesten, som jeg havde haft, da jeg var 26, fordi jeg havde så enormt ondt i højre side. Jeg undrer mig over, at jeg var, jeg var meget øm øh, i venstre side, altså lige på hoften og, og ballen, og, og, og det stod faktisk på i flere uger. Og så øh, pludselig en morgen, så opdagede jeg noget udslæt på ballen. Så bredte det sig om til ryggen, og så tænkte jeg, at det var nok sådan noget nyerstensværk, som jeg havde haft i forbindelse med en graviditet. Men øh, det blev ved hele weekenden og blev værre og værre. Så var der noget lignende i lysken, og så tænkte jeg, det der er et eller andet, og så tænkte jeg på det der helvedesild. Så så ringede jeg til min læge og sagde, at han blev altså nødt til at kigge på mig, for jeg er virkelig ondt og panodil og hvad jeg ellers havde. Det hjalp altså ikke. Men hvad for bivirkninger var det, du sagde, du havde, havde, havde haft af det der? Det er træthed og det er kvalme. Hududslettet er det første, patienten opdager, men de kan godt have haft symptomer med let feber, utilpasshed og almindelig træthed i dagene op til udslettet kommer. Ofte så ser vi dem desværre lidt sent i deres forløb, fordi folk de går lidt med det, fordi de ikke selv rigtig ved, hvad det er. Nogle gange er der andre familiemedlemmer, der måske selv har haft det, der forklarer dem om det og forklarer, hvad det er for dem til at henvende sig. Udslettet på huden kan være meget voldsomt. Det kan dække det, vi kalder flere dermatomer, altså flere nervebaner, og sprede sig for eksempel fra 2 cm til 10 cm stykke, hvor det følger nervebanerne hele vejen rundt om kroppen. Det vil svige, det vil brænde, det vil prikke og det vil stikke. Og det er altså den irritation, som viruset giver til nerveenden, så kroppen vil opfatte det, som om der sker skade på huden. Og det er jo en grund til, at man kalder det for helvedes ild, og det er fordi, det vil føles som en brændende svine ild fra helvede. Man ser hyppigt ved helvedes ild, at der er nogle følgeforstyrrelser i huden, der viser sig ved, at man kan udløse smerte ved at komme til at berøre området. Det betyder, at man, hvis man tager tøj på, og tøjet strejfer de hudområder, der er efficeret, kan man få voldsomme smerteanfald, og det er faktisk et ekstremt stort ubehag for patienten. 
det, det, det brændte, og det var øm, og, og, og det sved, fordi det væskede jo. Jeg fik meget ondt øh, ved brystkassen i højre side, og øh, det havde jeg et døgns tid, hvor det efter det bredte sig om i ryggen, og det gjorde temmelig ondt. Afhængig af hvor udslettet sidder, kan der også være komplikationer ved det, specielt hvis øjenområdet er involveret, kan det være meget, meget voldsomt og meget ubehageligt. Det er muligt at dæmpe et udbrud af helvedesild med tabletter, der hæmmer virus. Behandlingen skal helst starte senest tre dage efter, at det første tegn har vist sig i huden. En tabletbehandling mod helvedesild kan også i nogen grad mindske risikoen for at få langvarige smerter. Det sker desværre. Ikke helt sjældent, at behandlingen er startet for sent. Det kan have mange årsager, men typisk kan det være, fordi udbrudene kan være meget små. De kan også sidde for eksempel på ryggen, hvor patienten faktisk ikke har opdaget det endnu, før måske det bliver større, eller det begynder at svige og gøre ondt og sådan nogle ting. Så der kan være mange grunde til, at det ikke rigtig bliver taget nu tit i starten. Det er ikke sjældent, at folk siger, at det er nok allergi over for et eller andet. Men... De fleste finder hurtigt ud af, at det er noget andet, men så kan det altså godt gå hen og være for sent med en effektiv behandling. Jeg fik så piller for at stanse det, øh, og så blev det altså ikke til mere, da jeg var startet på de piller der. Men, øh, men det tog øh, noget tid, end det var, jeg havde fortalt sig jo. Og ømheden, den var i lang tid. Da jeg kom øh, temmelig sent i gang med behandlingen, tror jeg, det var en tre uger, inden jeg sådan følte mig nogenlunde vel tilpas. Men øh, sårene fra helvedesilden blev nok ved med at være der en tid, tror jeg. Viruset er altid i kroppen, og det kan, det kan vi ikke fjerne, men vi kan mindske det enkelte anfald ved at give tabletbehandling, så at man vil føle, at det enkelte anfald vil blive kortere og vil blive mindre pinefuldt. Og det også vil nedsætte risikoen for, at man får smerter efter helvedesildsudbruddet. Så derfor kan det være rigtig vigtigt at komme tabletbehandling meget tidligt i forløbet. Vi ved også, at helvedesild kan komme igen, også selvom man har fået tabletbehandling, fordi viruset stadigvæk gemmer sig i kroppen. Komplikationer er hyppige efter helvedes ild. Det største problem er, at der på grund af skader på følenæverne kan opstå smerter i huden, som varer i uger og ikke sjældent i mange måneder efter, at udslettet er forsvundet. Andre alvorligere komplikationer er risikoen for nedsat syn og lammelser af musklerne i ansigtet. Hvis man er meget svækket, kan infektionen også sprede sig til indre organer, såsom lever, lunger og hjerne. Hvis indkomplikationerne til helvedesild, som optræder, kan optræde måneder til halve år efter, har patienten voldsomme nervesmerter med branden, svigen, stikken, elektriske stød og jag. Og det kan invalidere patienten, som ender i en kronisk smertetilstand. PON, som man også kalder for postapetiske neurologier, altså de langvarige smerter ved helvedesild, de er meget svære at behandle på. Og det med langvarige, det er altså ikke noget bare med måneder, i værste fald år. Men det er sådan, at i hvert fald inden for de første, skal vi sige, seks måneder, der aftager smerterne. Men efter seks måneder, dem der har smerter efter seks måneder, de har en kedelig tendens til også at have smerter efter ni måneder. Og måske eventuelt endnu længere. Det kan være flere år. Jeg er ledgik patient og får det nye biologiske præparat, der hedder Humira. Og når man bliver syg, ligegyldigt om man får halsbetændelse eller influenza eller en anden sygdom, så må man ikke tage den biologiske medicin. Det måtte jeg jo så stoppe med, men desværre viste det sig, at jeg fik lungebetændelse ovenpå helvedesilden, og øh, så måtte jeg blive behandlet med en anden form for antibiotika i yderligere 10 dage. Så nu er der jo gået over en måned, 
Og det betød jo, at jeg ikke havde fået min medicin. Og mit led gik, gik i udbrud, så øh, jeg fik vand i det ene knæ og meget ondt i ledene, og jeg måtte så ud på hospitalet og punktere sig, så altså have fået at have suget væsken ud, så jeg kunne komme til at gå igen. Så det var en ret langstrakt og meget ubehagelig affære med helvede, ikke med helvedesiden, ikke selve helvedesiden, men de komplikationer, man fik bagefter. Der er nu blevet godkendt en vaccine mod helvedesiden. Vaccinen gives som en enkelt indsprøjtning fra 50'ers alderen, og den reducerer risikoen for et udbrud af sygdommen. Og hvis der, på trods af vaccination, skulle komme et udbrud af helvedesild, bliver forløbet mildere, og risikoen for, at der kommer langvarige smerter, mindskes. Indtil nu har man ikke kunnet vaccinere mod sygdommen. Og den vil uden tvivl være så dels gavnlig, specielt hos ældre patienter, der så kan hindre, hvor man så kan hindre, at sygdommen opstår. Skal mennesker over 50 vaccineres mod helvedesild? Og der vil jeg nok mene, at de fleste i dag vil sige, ja, det vil være en god idé. Det er i hvert fald en god idé, hvis man øh, vil øh, mindske hyppigheden af helvedesild, og dermed også af de følgetilstande, jeg har nævnt før. Hvis det er muligt at blive vaccineret mod helvedesild, for at man eventuelt ikke kan få det anden gang, så vil jeg meget, meget gerne modtage sådan en vaccine, men jeg vil dog sørge for, at det hospital, jeg er, går til behandling, at de er orienteret om det, og synes, det er en god idé. Ja, det er her med tog, der afsnit, Niels Peters Lund. Ja, jamen vi har et problem. Det er sådan, at når man har skoldkopper, så bliver skoldkopper virus i kroppen resten af livet. Sådan lidt brutalt sagt. En gang skoldkopper, altid skoldkopper. Det er ikke sikkert, at man har symptomer hele tiden. Heldigvis, da skoldkopperne går hurtigt over, men så kan det altså blusse op senere i livet, og i så fald almindeligvis som helvedesild. Hos meget immunsyge kan man se, at det blusser op som noget, der ikke kan kendes fra skoldkopperne i sin tid. Men så er folk meget syge, meget mere end da de havde skoldkopperne. Da jeg fik stillet diagnosen helvedesild, tænkte jeg ved mig selv, at ja, det burde du i grunden have vidst, fordi jeg kender flere, der har været ramt af helvedesild, både i ansigtet og på kroppen, så det var ikke fremmed for mig. 